আরে রাস্তাতে আছি কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাব আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও বাইরে যাব ডিনার করতে ওকে বাই खूब सुंदर देखते আপনার নামটা কি ডাকাত বাসন্তী আরে এটা কি গান দেখতে পাচ্ছেন না আসল গুলি চালাবো না না গুলি চালাতে হবে না কি চাই তোমার যেমন যেমন বলছে ঠিক তেমন তেমন করতে থাকুন ব্যাস এখানেই দাঁড়ান मोबाइल फोन दिन अरे तुम एर सुंदर मेरे लिफ्ट देवे ना बस 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 एखने दाड़ाओ दादा टाटा अरे दादा एक दाड़ान एखने दो मिनिटे भेतर के आसि एक्चुअलि भेतर के किस जरूरी कागजपत्र आनते हैं तरह आबाद पुलिस स्टेशन फिर जो है क्यों दादा को मारामारी हो ना कि अरे भाई एक्चुअल एक गाड़ी चूरी हो गए ठीक है बौदी बौदी हमें राहुल हेलो हाँ अजय सर बौदी बोधे घुमोन दरजा खुलचन ना सर हाँ कथाय हाँ सर पे गे हाँ सर कल बैक कर बोदी 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 अरे की दादा दो मिनट बोले तो दस मिनट हो गल अरे यो व्यस्त तो हो क्या दो मिनट दाड़ो ना बोदी बोदी अपनी कथाय स्टेशन तो गाड़ी चुर रिपोर्ट लेखा तो गाड़ी पेपर सर शर अनेक जगह क्षत रही जैगेट क्षत चिन्ह हाथ रही सर खुन नृशंस भाव खुन से तो अभिजीत एक कथा नोटिस कर घर समस्त जिनपत एक ही रकम रही है को 
কোনো হাতাহাতির চিহ্ন নেই তাহলে কি সাথে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি এটা তো হতে পারে না স্যার আর এই এই দরজাটা এটাও একদম ঠিকই আছে এটার সঙ্গেও কোনো রকম কিছু করা হয়নি ঘরের সমস্ত জিনিস একই রকম রয়েছে দরজা জানলাতেও কোনো ভাঙাচোড়া দেখা যায়নি তার মানে একটাই খুনির কাছে বাড়ির চাবি ছিল এক্সাক্টলি স্যার এটাও তো হতে পারে যে সাথী নিজেই দরজা খুলেছে আত্মীয় হবে তাই ভেতরে আসতে দিয়েছে হতে পারে স্যার হ্যাঁ বলো পুলিশ স্টেশন থেকে খবর নিয়েছি আমি নিজে অজয় রাতে এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত ওখানেই ছিল তাহলে ও তো আসেনি এখানে একই রাতে ওর স্ত্রী খুন আর গাড়ি চুরি ব্যাপারটা ঠিক লাগছে না আমার অজয় তুমি তোমার স্ত্রীকে লাস্ট কখন দেখেছ কাল সকাল দশটায় স্যার লোনাবলা যাওয়ার আগে লোনাবলা লোনাবলা কি করতে গেছিল ব্যবসার কাজে স্যার আমি রাত্রে যখন বাড়ি আসছিলাম একটা মেয়ে আমার গাড়িটা চিন্তাই করে নিল আর এখানে এসে দেখলাম স্যার কার চুরির জন্য চুরি হয়নি স্যার খুনি করিয়েছে এটা হতে পারে দয়া খুনি জানতো এটা যে সাথী সেই সময় বাড়িতে একা ছিল মিস্টার অজয় আপনি কি ওই মেয়েটার মুখের আদল বলতে পারবেন যে আপনার কার চুরি করেছিল হ্যাঁ স্যার আমার ওর মুখটা খুব ভালো মতো মনে আছে ছুরি পেয়েছি স্যার বেডরুমে এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে গ্রেট ওয়ার্ক ফেডিক গ্রেট ওয়ার্ক কি অজয় বাবু দেখলেন এই ছুরি আপনার বেডরুমে পাওয়া গেছে এটাকে চিনতে পারেন স্যার এত বড় ছুরি তো আমাদের রান্নাঘরেও নেই তাহলে এটা সবার ঘরে কোথা থেকে এলো স্যার এটা আমাদের ছুরি নয় আচ্ছা তার মনে হচ্ছে স্যার ছুরি খুনি সাথে করেই নিয়ে এসেছিল অদ্ভুত ব্যাপার ও ছুরিটা খুন করার পর এখানেই রেখে গেছে ওর এটুকুও মাথায় আসেনি যে ছুরিটার জন্য ধরা পড়তে পারে কোনো ব্যাপার না সালুকে এই ব্যাপারে সমস্তটাই বলে দেবে কি ব্যাপার ডক্টর সালুকে কিছু বুঝতে পারছেন না নাকি হুম ভাবছি লাশকে জিজ্ঞেস করতে হবে ব্যাপারটা কি তার মানে বস যে রক্ত মেয়েটির ঘর থেকে পাওয়া গেছে সে রক্ত এই মেয়েটির নয় কি সালুকে এর খুন এরই ঘরে হয়েছে আর তুমি বলছো ওই রক্ত ওর নয় আরে ভাই যেটা সত্যি সেটাই তো বলবো না রক্ত এই মেয়েটির নয় তো সেটাই বলবো না তাহলে রক্তটা কার এটা কোনো পশুর রক্ত কি জানো আর তার মানে কুকুর জাতীয় কিছুর কি মেয়েটার লাশে কুকুরের রক্ত হ্যাঁ ফ্রেডরিক শুধু মেয়েটার কাপড়ে লাগা রক্তটা এর এছাড়া বাদ বাকিটা কোনো জানোয়ারের এটা কি করে হতে পারে সাতির বডি থেকে কুকুরের রক্ত তো বেরোবে না তার মানে সালুকে তুমি বলতে চাইছো যে খুনি একে খুন অন্য কোন জায়গায় করেছে আর খুনি এর লাশটাকে নিয়ে এসে এর বাড়িতে রেখে গেছে আর এই লাশটার চার দিকে কুকুরের রক্ত ঢেলে দিয়েছে যাতে সবার এটা মনে হয় যে খুনটা ওর বাড়িতেই হয়েছে কিন্তু স্যার খুনি এত ঝুঁকি কেন নিতে যাবে লাশটাকে এক জায়গা থেকে তুলে আরেক জায়গাতে নিয়ে আসা খুব সহজ কাজ নয় স্যার হয়তো খুনি এটা চায় না যে আমরা এটা জানতে পারি যে খুনটা এক্স্যাক্টলি ঠিক কোথায় হয়েছিল কারণ সেখানে আমরা কিছু পেলে ওর বড় বিপদ আছে সালুকে এই মেয়েটির মৃত্যু ঠিক কটার সময় হয়েছে এই ধরো বারোটা সাড়ে বারোটার সময় বারোটা সাড়ে বারোটায় আর আমরা এর বডি পেয়েছি দেড়টা সময় তার মানে হলো অভিজিৎ খুনি একে খুন করে সব কিছু করতে এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় নিয়েছে তার মানে এই খুন মেয়েটির বাড়ির আশেপাশে কোথা করা হয়েছে বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় স্যার এখানে কিছু পেয়েছি দেখলেন ডক্টর সারিকা কিছু না কিছু খুঁজে বার করেনি সারিকা কি পেছেন এ তো কাগজের টুকরো মনে হচ্ছে
ডক্টর সারিকা কোনো চিঠি নাকি এটা চিঠি না ছুরির উপর লাগানো লেবেল যেটা দিয়ে সাথীকে খুন করা হয়েছে সীমা স্টোর্স মানে নতুন ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে সীমা স্টোর্স নতুন ছুরি হেড্রিক নাতাশা তোমরা ওই সীমা স্টোর্সে গিয়ে খোঁজ নাও কে কিনেছে এই নতুন ছুরি এই সীমা স্টোর্স আপনার দোকানেরই নাম তো দেখে তো আপনাদের শিক্ষিত মনে হচ্ছে দেখেছিস দূর থেকেই বুঝতে পেরে যায় লোক আমি কত ইন্টেলিজেন্ট মানুষ বাইরে এত বড় বোর্ড লাগানো আছে সেটা পড়েননি বোর্ড পড়েছি এবার আপনি এটা পড়ে নিন আমরা সিআইডি থেকে এসেছি এবার এটাকে দেখ এই ছুটিটা তোর দোকান থেকেই বিক্রি হয়েছিল আপনি কোথাও পাবেন না ম্যাডাম আচ্ছা কিন্তু ম্যাডাম এত ধারালো ছুরি নিয়ে আপনি কি করবেন একজনের গলা কাটতে হবে কার আমার স্বামীর নিজের স্বামীর গলা কাটবে এইটা বলেছিল মহিলা কিন্তু স্যার খুন একজন মহিলার হয়েছে পুরুষের নয় তাহলে ও অন্য কেউ করেছে নিজের স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে ও অন্য কারুর স্ত্রীকে খুন করেছে ওনার মুখটা মনে আছে তোর তার একটা স্কেচ বানিয়ে ফেল তালা আমার আপনি সাথীর বাবা আমার নাম দীপক আমি এই সাথীর অভাগা বাবা আর আপনি স্যার ইনি আমার মা হয় ভগবান কি যে হয়ে গেল আমার ফুলের মতন মেয়েটার এ সবই তোমার জন্য হয়েছে তোমার ছেলের জন্য হয়েছে এসব কি বলছেন এসব আপনার জন্য হয়েছে কারণ ও আপনার শখ মেয়ে আরে শখ মেয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে ওকে আমি নিজের মেয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসতাম আমি কিচ্ছু জানি না এই তোমার দুজনের মধ্যে নিশ্চয় কোনো সহযন্ত্র করছেন তোমরা আপনি মিথ্যা কথা বলছেন আমি কি এখানে তো সবাই নিজের মধ্যে ঝগড়া করছে মুছে গন্ডগোল আছে আর ভেতরেও তো কিছু পাওয়া গেল না रक्तर चिन्ह खुजे पावे लाश टा बाहर आना होते खुन टाइम এবার সালুকে সাহেব এবার তাড়াতাড়ি বলবেন যে লাশটা কোথা থেকে আনা হয়েছিল নাকি স্ক্র্যাপিং করে যাবে আরে ভাই কানের মাথা খেও না আমি সেটাই করছি চুলটা এমনি কালো করতে হয়নি সালুকে তুমি চুলের ব্যাপারে একদম কথা বলো না কি হলো কেন বলবো না 
কালো বলবো না মানে তুমি উইক পড়ো একটা থেকে চুলটা কালো হয়ে যেতে পারে দেখো তুমি খুব ভালো করে জানো যে কেউ আমার চুল নিয়ে কথা বললে আমার মাথা গরম হয়ে যায় আমার বুকে এসে লাগে তাও তুমি চুলের কথাটা কে শুরু করেছিল কে শুরু করেছে আমি শুরু করিনি তো কে করেছে তুমি করেছিলে দেখো একটা কথা তুমি ভালো করে মাথায় নিয়ে নাও যে এই চুলটা আমার অরিজিনাল উইগ নয় এটা উইগ না না এটা উইগ নয় অরিজিনাল এটা উইগ নয় না নয় স্যার তুমি না স্যার প্লিজ আপনি শান্ত হয়ে যান একটা কাজ করো তুমি আমার চুল টেনে রাখো চুল ধরে টানো টানো আমি এর চুলে হাতি লাগাবো না না আচ্ছা সারিকা তুমি কখনো সারে মানে আমি বলতে যাচ্ছি সালুকে সাহেবের চুল কোনোদিন টেনে দেখেছো যদি না টেনে থাকো তাহলে এখন টানো বলছেন তো স্যার আপনি এটা ভাবে কি করে বলতে পারেন ইনি তো আমার গুরু তুমি টানো তুমি টানো দেখ সালুকে চ্যালেঞ্জ করিস না বুঝলি না তাছাড়াও আমি প্রতিদিন এই কথাই ভাবি যে সালুকের এমনি এমনি এত চুল গজালো কি করে প্রথমে তো তিন চারটা চুল ছিল এই যে এই চুল এমনি গজায়নি এক একটা চুল কে চারা গাছের মতো লাগানো হয়েছে তারপর জল দেয়া হয়েছে সে যে দেওয়া হয়েছে নিজের হাতে যত্ন আত্মি করে বড় করেছি বুঝলে কি হলো ফেডরি তোমার গলা কেন কুটকুট করছে এই গুই গুই করছো কেন না ওইটা ভাবছে যে কি ঢালা হয়েছে প্লাস্টিকের টুকরো আর সিমেন্ট কি প্লাস্টিকের টুকরো আর সিমেন্ট দিতে হয়েছে চুলে আমি চুলের কথা বলছি না আমি লাশের কথা বলছি বস এর কোনই থেকে প্লাস্টিকের টুকরো আর সিমেন্ট পাওয়া গেছে আচ্ছা তার মানে লাশটা এমন জায়গায় রাখা হয়েছিল যেখানে সিমেন্ট কংক্রিট ছিল হ্যাঁ স্যার ওই ছুরির দোকানে লোকটার কথায় মেয়েটা স্কেচ বানানো হয়েছে এই মহিলাই ওই দোকান থেকে ছুরি কিনেছিল আপনাদের জন্য আমার কত প্রবলেম হচ্ছে আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে তোমার কাছে কোন তোমার নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ আছে আমি প্রমাণ কোথেকে আনবো এই স্কেচ কে করিয়েছে তুমি জানো সেই লোকটা যার গাড়ি চুরি হয়েছিল আর যার স্ত্রী খুন হয়েছে স্যার এই সবকিছু মিথ্যে আমি ওই লোকটাকে চিনি না পর্যন্ত কাল রাতে আমি কল সেন্টারে ছিলাম আপনি চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারেন এ একদম ঠিক বলছে স্যার রিনা এটা করতেই পারে না তাহলে অজয় রিনার স্কেচ কেন বানালো জানি না কেন বানিয়েছে ম্যাম এ তো ওকে চেনেই না দেখো রিনা আমরা যদি কাউকে ফাঁসাতেও চাইতাম না তাহলে আমরা কাউকে দিয়ে স্কেচ করাতে পারতাম না কারণ আমরা যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখতাম আমরা তা করতে পারি না কোন লোক কারোর ছবি আঁকাতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের চোখে কাউকে দেখছে তার মানে হলো এটাই ওই লোকটা মানে অজয় তোমাকেই দেখেছিল স্যার আমি একবার ওই লোকটার সাথে দেখা করতে চাই আমি জানতে চাই যে উনি আমাকে কেন ফাঁসাতে চাইছেন আরে এটা তো সেই মেয়েটাই এই হলো সেই ডাকাত বাসন্তী এসব কি বাজে বকছেন আমার নাম ডাকাত বাসন্তী নয় আমার নাম রিনা আর আমি কেন আপনার গাড়ি চুরি করতে যাব স্যার আমার কথা বিশ্বাস করুন এই মেয়েটাই আমার গাড়ি ছিনতাই করেছিল আর আমার মনে হয় আমার স্ত্রীকেও এই মেয়েটাই খুন করেছে হে কি বাজে বাজে কথা বলছিস রিনার সাথে আর জবরদস্তি অভিযোগ করছিস অভিযোগ আরে ও একটা চোর চোর স্যার এই মেয়েটাই বন্দুক দেখিয়ে আমার গাড়ি ছিনতাই করেছে আমি বারবার বলছি আমি আপনার থেকে আপনার গাড়ি চুরি করিনি চুপ করো গাড়িটা খোঁজা হচ্ছে আর যে মুহূর্তে আমরা গাড়িটা পেয়ে যাব সবকিছু জানতে পারবো মানুষ আর কুকুরের রক্তে কোন রকম কোন পার্থক্য নেই প্রভু ভক্ত কুকুর প্রভু ভক্ত মানুষ রক্ত কি হচ্ছে আরো একটা লাশ এখানে স্যার লাশ হ্যাঁ স্যার কোথায় আছে সেই মেয়েটা যে ছুরি কিনেছিল ওই দোকান থেকে তোমরা চেনো একে হ্যাঁ এখানে এসে দেখো আর একটা লাশ দেখার সাহস নেই আমার স্যার 
এসো এসো এসে দেখো তোমার বাড়িতে লাশ পাওয়া গেছে এদিকে এসো সাথী এটা আমার মেয়ের লাশ সাথী আমি কিছু বুঝলাম না এটা সাথী আমার বৌমা মানে যদি এ সাথী হয় তাহলে সে কে যার লাশ আমরা কাল পেয়েছি এসব কি ব্যাপার অজয় তুমি তো বলেছিলে ওই মেয়েটার নাম সাথী আর এরা বলছে এর সাথী হ্যাঁ মিথ্যে কেন বলেছিলে আমাদের আসলে ও সাথী ছিল না ওর নাম রানী ও আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল সাথী আমাদের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল আর ও আমার উপর খুব রেগেছিল আমি লোনাভালা থেকে ফিরছিলাম ওকে বোঝাতেই তখনই ওই মেয়েটা আমার গাড়িটা চিন্তাই করে নিল আমি যখন রানীর লাশটা দেখলাম তখন আমার মনে হলো যে সাথী ওকে খুন করে দিয়েছে আর কোথাও পালিয়ে গেছে সেই জন্য আমি আপনাদের সত্যিটা বলিনি অভিজিত যদি এর কথা সত্যি আমরা ধরে নি তাহলে ওকে যে এর স্ত্রীকে আর গার্লফ্রেন্ডকে খুন করেছে রানী আর সাথীর খুন একই ছুরি দিয়ে করা হয়েছে দুজনের ক্ষতই এক রকম হম দুটো খুন যদি একই ছুরিতে হয়ে থাকে তাহলে হয়তো খুনি একজনই হবে ডক্টর সালুকে ছুরিতে কারুর আঙুলে ছাপাও যায়নি নাকি তিন তিন জনের আঙুলে ছাপ পাওয়া গেছে তিন জনের কিন্তু আমরা তো সবাই ভাবছিলাম যে মেরেছে কোনো একজন লোকে আগে না হতে পারে যে খুনি একজনই কিন্তু বস এই ছুরিকে তিনজন অবশ্যই ছুঁয়েছে ওই তিনজনের মধ্যে কারোর ছাপ আমাদের রেকর্ডসে আছে না নেই না তাহলে এত ঢাক ঢোল পেটানোর কি দরকার শুনি তিনজন মানুষের আঙুলের দাগ ফ্রেডি এদিকে এসো কামিয়ার কামিয়ার मारी तो छुरीटार एंगल कम आघात ना नीचे बरंग एकदम स्ट्रेट कर সোজা ছুরি মেরেছে এটাই হয়েছে না তাশা কেননা যখন ছুরি মারা হয়েছিল এই মেয়েগুলোকে তখন এরা শুয়েছিল তার মানে ডক্টর সারিকা হয়তো ছুরিটা তখনই মারা হয়েছে যখন এই দুজন মহিলাই ঘুমোচ্ছিলেন না দয়া যদি কোনো ঘুমন্ত মানুষকেও ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় তাহলে একটু প্রটেস্ট তো করবেই নড়বে চড়বে খুনিকে আটকাবার চেষ্টা করবে কিন্তু বস এই দুজনের কেসে এরকম একদম হয়নি এটা কি করে আপনি বলতে পারেন স্যার কেননা যে ক্ষতগুলো পাওয়া গেছে এই মেয়েগুলো শরীরের উপর সেগুলো একদম পরিষ্কার যদি মানুষ একটুও বাঁচার চেষ্টা করে তাহলে ক্ষতগুলো তেরা বেকা হতো এত পরিষ্কার নয় বাহ কি বললেন স্যার কে ম্যাডাম প্রমোশন কি আটকাতে পারবে না আর আমি যে এতক্ষণ ধরে বকবক করলাম সেটা না না আপনারও হবে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি मृत्यु घटे ना कि खुन कर आगे अज्ञान कर रेखे चले गए लुकिए रेखे 
ওই গেট দিয়ে লাশ বই নিয়ে খুনিতে এখানে আসতে পারে না তার মানে হলো কোনো না কোনো জায়গা থেকে তো এসেছে কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে এনেছে এইদিকে কি আছে অভিজিৎ হতে পারে খুনি ওই পাঁচিলের ওপার থেকে লাশটাকে এই ভেতরে ফেলে দিয়েছে হতে পারে স্যার হ্যাঁ ওদিকে কি আমাদের দেখতে হবে স্যার আমি মইটা নিয়ে আসি স্যার হ্যাঁ তাড়াতাড়ি যাও হয়তো আমরা কিছু খুঁজে পাবো মিস্টার অজয় এই এটা কার বাংলো এদিকে সামনে স্যার এটা তো কোনো এনআরআই এর বাংলো আর সবসময় বন্ধই থাকে আচ্ছা কোনো এনআরআই এর বাংলো স্যার আর সবসময় বন্ধই থাকে আচ্ছা বাংলোটা সবসময় বন্ধ থাকে স্যার মনে হচ্ছে এখানে কেউ কিছু একটা জিনিস খুঁজতে এসেছিল স্যার না ফেডরিক এখানে কেউ কিছু খুঁজতে আসেনি হাতাহাতি মারামারি হয়েছিল রানী মনে হচ্ছে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল স্যার কিন্তু যে লোকটা বাড়িতে এসেছিল রানী বোধ তাকে চিনত না দা যদি কোনো বন্ধু বা আত্মীয় হতো তাহলে তো ওর সঙ্গে রানী চলে যেত কিন্তু এখানে তো ও অন্য কিছু হয়েছে খুঁজতে হবে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে চলো খোঁজো मुख बंद करते रुमाल व्यवहार और चित बंद कर क्लोरोफर्म दिए अज्ञान तो एक बार कैमिकल तैरिंग এর থেকে ব্রাউন কালারের ধোঁয়া বেরোবে জানো ওর থেকে কি হবে খুনিকে ধরে ফেলবেন আরে না ভাই খুনিকে ধরা এত সহজ হলে তাহলে তো সিআরডি এর বাড়িতে বসে থাকতো আর আমি খুনিকে ধরে ফেলতাম তাহলে বলুন না 
কি হবে এই ধোঁয়া দিয়ে এই রুমাল থেকে আমরা আঙুলের ছাপ নেব যেটা থেকে ক্লোরোফর্ম শুকিয়ে রানীকে অজ্ঞান করা হয়েছিল ওর খুন করার আগে আপনারা আমাকে কেন এভাবে দেখছেন ঠিক আছে আপনারা বের করে নিন ছাপ দেখে নিন সেটা কার আসলে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত মিস্টার অজয় যে ছুরিটা আপনার স্ত্রী এনেছিল আপনাকে খুন করার জন্য সেই ছুরিটা দিয়েই কেউ ওকে খুন করে দিল স্যার আপনি আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবেন না আর এরকম কিচ্ছু হয়নি তুমি কাকে সন্দেহ করছো কে খুন করতে পারে সাথীকে কাউকে না আপনার মাও হতে পারে না শাশুড়ি বৌমাকে খুন করে দিয়েছে খুবই সাধারণ ব্যাপার আরে আমাকে পারছেন না বলে আমার মাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন তাহলে কারণ যে রুমালে ক্লোরোফর্ম দিয়ে রানীকে অজ্ঞান করা হয়েছিল তাতে খুনির আঙুলের ছাপ আছে সেই জন্যই আসুন দীপক বাবু আপনাকে দিয়ে শুরু করি নাসা আপনি করেন নি তো এক ঢিলে দুই পাখি হ্যাঁ চলুন ছাপ দিয়ে দিন তাহলে 
তাহলে কোনো ট্রাক বা লরিতে করে আনা হয়েছে হ্যাঁ স্যার তাহলে গাড়ি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল রানীর বাড়ির সামনে তাহলে ওর প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই কিছু দেখে থাকবে প্রতিটা প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে স্যার হ্যাঁ না স্যার ওদিকে যে বিল্ডিং রয়েছে ওখানেও কেউ কিছু দেখেনি এরকমটাই হয় না তাশা যখন কেউ সহযোগিতা করতে চায় না তখন এরকমটাই বলে কেউ তো কিছু না কিছু দেখেছে কিন্তু বলতে চাইছে না এই জন্যই তো ক্রাইম বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে এই বাড়িটাতে রানী বলে একটা মেয়ে থাকতো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চিন্তা মুখে ওর মৃত্যুর ব্যাপারে এই শুনলাম আমি খুব ভালো মেয়ে ছিল বেচারি হ্যাঁ আমরা এটাই খোঁজার চেষ্টা করছি যে ওর খুনি আসলে কে আপনি কি বলতে পারবেন যে এখানে আশেপাশে অদ্ভুত কিছু হয়েছিল এক দুরাত আগে রানীর বাড়ির আশেপাশে দুরাত আগে আমি বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলাম অনেক লেট হয়ে গেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি আমি এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম অ্যাম্বুলেন্স কি আপনারা পাঠাননি ওকে হ্যালো ফুল কেয়ার মেডিকেল সার্ভিস আমি সিআইডি থেকে বলছি আপনাদের ওখান থেকে দুদিন আগে থার্টি থ্রি রোজ কটেজ মালার্ড এখানে কোনো অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়েছিল না দেখুন আর একবার প্লিজ চেক করে বলুন না অ্যাম্বুলেন্স খারাপ হয়ে আছে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ শুনুন ঠিকানা হলো থার্টি থ্রি রোজ কটেজ মালার্ড এখানে কি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছিলেন আপনারা না স্যার হ্যাঁ দা শহরের সমস্ত হসপিটালে খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে স্যার রানীর বাড়িতে কোথাও থেকে অ্যাম্বুলেন্স যায়নি স্যার না স্যার কোনো অ্যাম্বুলেন্স ওদিকে যায়নি কিন্তু দয়া ওখানে তো একটা অ্যাম্বুলেন্স গিয়েছিল মানে কেউ তো অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছিল স্যার তাহলে এই অ্যাম্বুলেন্সটা নকল ছিল না তো নকল অ্যাম্বুলেন্স মানে মানে বলতে চাই যে ফিল্মের বা টিভি সিরিয়ালের শুটিং এর জন্য যেরকম অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয় আর কি হ্যাঁ এটা হতে পারে দয়া স্যার এটাই হলো সেই জায়গা রানীর বাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স এখান থেকে গেছিল কে নিয়ে গেছে এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স তুমি নিয়ে গিয়েছিলে হ্যাঁ স্যার আমি নিয়ে গিয়েছিলাম অ্যাম্বুলেন্স কিন্তু আমি কি করে জানবো যে ওখানে একটা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা বলো ওখানে কি ঘটেছিল স্যার আমি যখন ওখানে পৌঁছলাম তো ওখানকার ওই লোকটা আমাকে গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলতে বলল বলল যে মালপত্র লোড করতে হবে শুটিং এখানে নয় অন্য কোনো জায়গায় হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে গোরেগাঁও লিঙ্ক রোড সম্ভবত ছ নম্বর বাড়ি ছ নম্বর মানে তো অজয়ের বাড়ির ওই পাশের বাড়িটা স্যার আচ্ছা আচ্ছা তুমি কি ওর স্কেচ করাতে পারবে ভীষণ চালাক লোকটা প্রথমে রানীকে কিডন্যাপ করে তারপরে ওকে খুন করে আর তারপরে রানীর লাশ নিয়ে গিয়ে অজয়ের বাড়িতে রেখে আসে লোকটা অজয়ের বাড়ির তালাটা খুলেছে ওর বউয়ের চাবিটা দিয়ে মানে স্বাতির চাবিটা দিয়ে আর তারপরে সাথীকেও মেরে দিয়েছিল আর তার লাশটা ফেলে দিয়েছিল দেওয়ালের পেছন দিকে স্যার যে কেউই হোক খুব অপছন্দ করে অজয়কে ওর জীবন নষ্ট করে দিতে চেয়েছে নষ্ট করে দিতে চায় না ফাঁসাতে চায় অজয়কে দু দুটো লাশ ওখানে রেখে দিয়ে চলে যায় স্যার সবচাইতে অবাক করার বিষয় হলো এটা কোনটা ওই ছুরি দিয়েই ও করেছে যে ছুরিটা সাথি কিনেছিল এখন এটা জানতে হবে যে কাজটা ও নিজে করছে নাকি অন্য কেউ বলেছে ওই কাজটা করতে তুমি টাকা পেয়ে গেছ তো তাহলে আবার এসেছ কেন তুই আমাকে ফাঁসালি কেন রিনা ডার্লিং তোমার সাথে তো আমার কোনো শত্রুতা ছিল না তুমি না করলে অন্য কোনো মেয়ে করতো আমার তো কাজটা শেষ করে নিয়ে কথা ছিল কিন্তু আফসোস তুই এই কাজের জন্য আমার মতো মেয়েকে বেঁচেছিলি এখন চুপচাপ চল আমার সাথে সিআইডির কাছে আর ওখানে গিয়ে সব সত্যি কথা বলবি মুখটা দেখ আমার একবার তো এক তো আমার দিকে তাকিয়ে জোকারের মতো লাগছে আমি বলছি চুপচাপ চল আমার সাথে সিআইডির কাছে তুই বুঝবি না আমি যা বলছি না তুই বুঝতে পারছিস না আমাকে বোঝাতে হবে এবার তোকে কি বলেছিলাম আমি তোকে চলে যা এখান থেকে না হলে সাথে আর ডানিকে যা করেছি তোকেও তাই করব আমি চলে যাচ্ছি গুলি চালিও না যা আমি যাচ্ছি চলে যাচ্ছি গুলি চালিও না
सजा मेरी पाली सर हमारे हाथ पाली गीना दया কন্ট্রাক্ট কিলিং টাকার বদলে খুন হ্যাঁ আর কি যে টাকা দিয়েছে সেই হয়তো ছবিগুলো দিয়েছে জানাও ভাই মেরে দাও এদেরকে আর যে ফটোগ্রাফটা দিয়েছিল হয়তো ওর আঙ্গুলের ছাপও এখনো রয়ে গেছে ওই ফটোগ্রাফের উপরে হ্যাঁ ডক্টর সেলোকে আছে নাকি ফিঙ্গারপ্রিন্টস এখনো না ভাই আঙ্গুলের ছাপ তো নেই বুঝে দুটো ফটোগ্রাফি ওই রকমটা নয় কিন্তু যেটা পাসপোর্টের জন্য তোলা হয় মানে ছবি কোনো স্টুডিওতে নয় বাড়িতেই তোলা হয়েছিল হ্যাঁ জানো বাড়িরই কোনো লোক তুলেছিল এই লোকটা নিশ্চয়ই খুব চেনা জানা ওদের चोखर दिखे तक अच्छा छवि तोला लोकटार छवि देखे जूम करो इटे तो एक टे पुरुषों में तो नहीं लगता है आरेख तू जूम करो हाँ ओहो ताले ऐसे ये दिए चलो सुपर इटा बिराट बड़ो गेम खेला था
थैंक यू सो मच जानी ना जो दी आपने ना था तो इन अमके लिफ्ट के दी तो कौनो बेपन ना हरे इटा तो हमार दायित्व तो तो हले बोलूँ को था नाम आवो अपना के जेले पा आमी इस बारी दिए चिलाम रानी आ शादी के मारते क्या नो शादी आमा संगे थाकते चाय चिलो ना ओ डिवोर्स चाय चिलो किंतु ओके तुम्हें डिवोर्स दी थे चाऊ नहीं शेजुनो ओके मेरे दिए चो ताई तो डिवोर्स दिए दिले शोमस्तो शंपोती अ टाका पैसा चोले जेतो आमर हाथ थे के शॉप किचु ओन ना भी चिलो अरे तू हमार मी के मेरे फिर चीज तो क्या भी छाड़ बोना तो क्या छाड़ ना आयुनो का शास्ती दे बे मुझेशन अरे रानी वो तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड चिलो उके क्या न खून करा ले वो हमार के बीए करा शॉप नो देख चिलो हमार स्त्री के शॉप किचु बोले दिए हमारे शंपुर कोटा शेष करे दिलो और शादी डिवोर्स चाहिए लगलो निजेर पोहा पोदी बोती जो नए शमस तो करे चले ये बार शांति तो था को जेलेर भेदोरे भाषी रोड़ा राशा पोजन तो अभी तो भाषी ते जुले जावो किंतु वही वही रीनार की होवे वो तो खून करे पाले गा लो आपने तो नाके डॉगा दिए सर ये रीनार जो नम्बर नाक का टकलो सर प्रथम बार कोनो खूनी आमदर हाथ थे के बड़ी ये गालो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.